assalamu alaikum and hello everyone so today our topic of discussion is stages of the childbirth or the labor so that is quite interesting topic and i'll try to make it more easy for you as you all are medical students so aap sabko basic cheeze about labor pata hona chahiye this is not a gynae subject this is physiology which is the normal functioning of the body to basic cheeze labor ki zarur padhenge and i'll try to help you out in basic all questions related to labor or childbirth so what is labor द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कार्ड लेबर तो हर एक फीमेल्स में ये नहीं होता कि सब एक जो पेट साइंस में आपको बताने जा रही हूँ तो अगर वो पेट साइंस होंगे तो डैट मीन्स कि उसको लेबर स्टार्ट हो गया कुछ में डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन जो मेनली आइडियल पॉइंट्स हैं दीज वर्ड द आइडियल पॉइंट्स सो वॉट आर द साइंस ऑफ लेबर द लाइटनिंग एक्सपीरियंस लाइटनिंग विच इज बेबी ड्रॉप स्लोर इन टू द पेलविक्स और फ्यू वीक्स बिफोर बर्थ द सर्विक्स लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस बिकम थीनर दिस इज कॉल्ड Effacement. So lightning, effacement, and the third is opening of the cervix begins to widen. So, the opening of the cervix uh, widen or jati hai that is dilatation or dilate phase. Uh, if there is a pinkish discharge from the vagina, which is actually due to the loosening of the mucus plug, and if there is a water discharge that is due to the breaking of the amniotic sac or breaking of the waters, these two are the signs of the labor. So labor begins with contraction. So contraction क्या है? These are the uh, uh, tightening and the relaxation of the uterine muscles. So the actually uterus is trying to pull the baby out from uh, uterus. stages of the labor there are three stages of the labor the first stage the second stage and the third stage the first stage there is contraction called the cervix to dilate the first stage mein the bare uterus is actually tightening and relaxing to dilate the cervix and the second stage is the baby is born there is delivery of the baby and in third stage the placenta is expelled from the mother's body first stage is also called the early labor contractions are mild may last 30 to 40 seconds occur every 20 to 30 minutes irregular at the beginning gradually grow stronger last longer and occur more active often last about 8 to 12 hours no need to rush to hospital rest or engage in light activities so it could be forced labor or early labor just may there are like much weaker contractions cervix when uh, starts to dilate it would be 3 cm and last 3 to 5 hours contraction become more stronger and more active mommy to it mommy to be is advised to go to the hospital okay so what is active labor that was a early labor and now this is active labor mother is admitted to the hospital or the birth center hospital gown and the most important thing is the id band brief history about the mother the signs and symptoms the vitals the all the basic investigations the pulse and the blood pressure the main main important thing and the fetal monitoring the fetal monitoring to keep the track on baby's heart rate and watch signs of stress ke mother ki wajah se koi baby ke heart rate mein koi problem to nahi aa raha obviously koi anxiety ya high blood pressure ki wajah se ya pulse ki wajah se to fetal monitoring and mother blood blood pressure and the pulse first stage transition 32 minutes to 2 hours often the most demanding part of the labor contractions intensify last 60 to 90 seconds occur every 30 seconds bagging cervix is dilated about 7 cm during it dilates to 10 cm so early labor mein it was 3 cm dilated to so active stage mein ya transition mein it is 7 cm to 10 cm dilated or jo contractions are that are much stronger and intensified so what are the medications or what is the treatment to reduce the discomforts so there are systemic drugs to to relieve the pain tension or nausea jo hum matlab obviously muscle mein ya vein mein koi bhi aise drug laga dete hain injection laga dete hain jisse pain kam ho jaye local anesthetic koi drug de dete hain jisse thodi si sensations jo hai pain ki wo kam ho jaye jaise epidural de dete hain aur general anesthesia obviously the general and the spinal anesthesia these are two specific anesthesia for the c section the first three are the specific for the normal labor or normal delivery and now the second stage the cervix is fully dilated the baby delivery begins so the mommy bear down pressure and pushes the baby out of the uterus through the vagina 20 minutes to 2 hours so 20 minutes se 2 ghante lag jate hain delivery mein contractions 45 to 90 seconds and 3 to 5 minutes yani ki ek contraction 
45 से 90 सेकंड्स की आ रही है और आग कैसे रही है हर तीन से पांच मिनट के बाद वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटेंसिफाइड टिपिकल बर्थ बेबी ट्रेवल्स डाउन द बर्थ कैनाल हेड फर्स्ट एंड फेसिंग द मदर्स बैक तो सबसे पहले बेबी का हेड बाहर आया सेकेंड स्टेज को कंटिन्यू करेंगे बेबी स्कल फ्लेक्सिबल प्लेट जॉइंट्स हैं हेड बिगन समर्ज एंड बेबी टर्न्स फेस अपवर्ड सो दिस इज इंटरनल रोटेशन बेबी का सर ऊपर की तरफ रोटेट हो गया एपिसोड में दिस इज अ सर्जिकल कट तो अगर बेबी इज स्टक इन द वेजाइना सो वे गिव अ स्मॉल इंसिजन जिसको ऑब्वियसली टू मेक बेबी इजी फॉर द डिलीवरी के बेबी उधर से इजीली डिलीवर हो जाए और आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टिच दैट इंसिजन हेड फुल इमर्स्ड बेबीज माउथ एंड नोज आर सक्शन सो जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई बेबी बाहर आया सो सबसे पहले हम बल्ब सक्कर से या सक्शन से बेबी का माउथ और नोज क्लियर करेंगे सो उसका रेस्पायरेटरी सिस्टम काम शुरू करें और वो सांस लेना शुरू कर दे बेबी बिफोर कटिंग दम ब्लैक रिकॉर्ड सो बेबी स्टिल अटैच टू दम ब्लैक रिकॉर्ड देर को समन मस्ट कट इट तो पहले अभी वो ब्लैक रिकॉर्ड से अटैच है हम उसे काटने से पहले बेबी को उसके माउथ और नोज को सक्शन किया द बेबी इज़ बॉर्न दैट इज़ अ गुड न्यूज़ तो अब बेबी बॉर्न हो गया वॉट इज लेफ्ट द प्लेसेंटा सो द थर्ड स्टेज इज द फाइनल स्टेज प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड मम्मी एक्सपीरियंस इज माइल्ड कंट्रेक्शन तो पहले बहुत ज़्यादा कंट्रेक्शन थी अब उसके बाद देर आर माइल्ड कंट्रेक्शन विच सेपरेट द प्लेसेंटा फ्राम द यूट्राइन वॉल एंड मूव इट इन टू द वेजान दैट पुश इज आउट तो उसने क्या किया ड्रॉप कर दिया प्लेसेंटा विच वॉज द फूड सप्लायर फॉर द बेबी जिसने प्लेसेंटा ने जो है बेबी को मदर के साथ जोड़ा हुआ था वो ड्रॉप हो गया और एक्सपेल हो गया टेन टू थर्टी मिनट्स उसमें लग गए मेन्स टू लाइक फ्लोबेगन कंटिन्यूस फॉर एट सेवरल डेज टू सिक्स वीक्स ऑलमोस्ट फोर्टी डेज तक दैट इल स्टार्ट टू ब्लीड तो दैट वाज द नॉर्मल डिलीवरी ये सारे जो स्टेप्स थे इट वॉज फॉर नॉर्मल डिलीवरी तो वॉट इज सी सेक्शन डिलीवरी और सीजेरियन डिलीवरी जिसको सी सेक्शन कहते हैं प्रोसीजर इन विच अ डॉक्टर डिलीवर्स द बेबी थ्रू अ सर्जिकल ओपनिंग इन मदर्स एबडोम तो मदर के पेट के ऊपर इंसिजन दे के उधर से बेबी को डिलीवर करना इस सीजेरियन डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी अच्छा वाई इट इज समाइम नेसेसरी टू गेट अ सी सेक्शन डिलीवरी डन वेन मदर्स पैलविस इज टू स्मॉल वेन फीटस इज ब्रीच तो नॉर्मली ऐसा बेबी का सर नीचे होगा अगर बेबी के पाओ या उसका बटक्स नीचे है सी सेक्शन डिलीवरी मदर्स कैरिंग मल्टीपल ट्विंस सी सेक्शन डिलीवरी अगर मदर को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जैसे डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है तो सी सेक्शन डिलीवरी प्लेसेंटा कवर्स ओपनिंग ऑफ द यूट्रस प्लेसेंटा प्रीवियन प्लेसेंटा क्रीटा प्लेसेंटा की डिफरेंट डिजीज हैं अगर उस वजह से कोई डिजीज है तो सी सेक्शन डिलीवरी लॉन्ग लेबर थर्टन मामियन और बेबी सो so, अगर लेबर प्रोलॉन्ग हो गई है तो ऑब्वियसली बेबी भी स्ट्रेस में चला जाएगा और मदर भी डिस्ट्रेस में चला जाएगी तो उसके लिए हम फोरन पे एमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवर करते हैं फीटल मोनीटर शोज बेबीज हार्ट रेट ड्रॉपिंग डेंजरसली लो तो वो जो हमने फीटल मोनीटरिंग स्टार्ट की थी अगर उसमें हमें बेबी का हार्ट रेट कम लग रहा है तो विल गो फॉर एमरजेंसी सीजेरियन डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सीजेरियन डिलीवरी इलेक्टिव सी सेक्शन इन विच मोस्ट कंडीशन आर नाउन इन एडवांस में मैंने भी स्कैजल तो टेक प्लेस प्रायर टू द लेबर और एमरजेंसी सी सेक्शन डिलीवरी तो अगर आपकी सजेरियन डिलीवरी प्री प्लान है यानी डॉक्टर आपको डेट दे देती है ऑब्वियसली यू आर डिजीज या आपको कोई प्री प्लान आपकी कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी नाउन है जैसे डायबिटीज़ है या ट्विंस बेबीज हैं तो डॉक्टर आपको एक डेट दे जाएगी लाइक फिफ्टीन ऑफ अप्रैल या सिक्सटीन ऑफ अप्रैल को आप आ जाए तो इलेक्टिव आपको सी सेक्शन हो जाएगा दैट इज़ इलेक्टिव यानी प्लान था और अगर एमरजेंसी में किया जा रहा है बेबी बैक बर्स्ट हो गया है और बेबी का फीटल हार्ट वेट नहीं आ रहा तो वो जो सी सेक्शन होगा दैट इज एमरजेंसी सी सेक्शन वाओ दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर सो फॉर इन दीज स्लाइड्स सो न्यू बॉर्न की जो एक स्किन है दिस इज वाइटिश मटीरियल तो उसके ऊपर एक वाइटिश मटीरियल है जिसको वन कहते हैं वो है क्यों keeps the skin from getting water lost by amniotic fluid to allah taala ne ye ek natural vaseline lagayi hai baby ko taki wo ek amniotic fluid mein hai to uski jo skin hai wo water lost na ho jaye that is so beautiful so head may look pointed or loop side because of the being squeezed on its way through the birth canal it will take on a rounded shape within a few days तो जिन बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उनके हेड थोड़े से लूप साइज या पॉइंटेड हो जाते हैं और विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ फ्यू डेज वो नॉर्मल आ जाते हैं इट इज़ नथिंग टू वरी ऑब्वियसली जो पैदा ही सी सेक्शन से हुआ उसका 
सर की शेप नॉर्मल होगी सो इट इज नॉर्मल द थिंग्स विच आर वन एक सो ये द थिंग्स विच आर आई एम गोइंग टू टेल दीज आर द नॉर्मल एंड देर इज आर फेयरली कॉमन नाउ दिस इज मेलिया द ब्लॉचिंग स्किन और द मेलिया ब्लॉचिंग ऑफ द स्किन और ये जो थोड़े 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 वाइट इज पिम्पल लाइक स्पॉट्स एंड दीज आर द मेलिया दीज दीज आर सो कॉमन ऑन न्यू बॉर्नस तो ये कैसे ठीक हो जाएंगे विद इन अ फ्यू वीक्स ये सेटल हो जाएंगे खुद ही जॉन्डस यरकान जो छोटा बच्चा होता है हम कहते हैं छोटा पैदा होता है यार यरकान हो गया दिस इज सो कॉमन क्योंकि बेबी का लिवर इतना इसका बिल नहीं होता कि वो ब्रेक डाउन करते बिली रोबिन को तो उसकी स्किन येलोश हो जाती है उसको ट्रीट कैसे करते हैं अल्ट्रावायलेट रेस से अल्ट्रावायलेट लाइट से हॉस्पिटल्स में या घर में कोई स्पेशल इक्विपमेंट और घर में स्पेशली क्या होता है सनलाइट ये ऑब्वियसली जब हमारे पास कोई ऐसे बेबी लेके आता है अपना लाइक इसको जॉन्डिस है ही और शी इज़ हैविंग जॉन्डिस तो हम उसको वाइट एंड ब्लू लाइट का पिक्चर होता है जिसे अल्ट्रा वाइट लाइट कहते हैं उसके अंदर रख लेते हैं अगर उसका ब्लू रूबन ट्वेल्व या फिफ्टीन से ऑब्वियसली ट्वेल्व से कम हो तो हम उसको कहते हैं अच्छा आप इसको घर ले जाएँ आप उसको सूरज की रोशनी दिलाएँ ये खुद ठीक हो जाए लेकिन ऑब्वियसली अगर उसका ड्रेंजस लेवल तक ब्लू रूबन ज़्यादा होगा फिफ्टीन ट्वेल्व अबाव तो हम उसको हॉस्पिटल में अल्ट्रावायलेट रेस प्रोवाइड करते हैं सो so, बेबी की जो अपियर आईज का पियर क्रॉस्ड कैसे हम देखते हैं कि ये जो बच्चा ये आंखें टेढ़ी कर लेता है ये सीधा नहीं देखता तो दैट इज क्वाइट नॉर्मल विथ टाइम वो है उससे जब उसका फोकस ठीक होता जाएगा उसकी डेवलपमेंट ठीक होता जाएगी इट विल बी नॉर्मल तो दूसरा क्या है अगर कोई बर्थ के नाल में कोई इन्फेक्शन थी मदर को कोई इन्फेक्शन चल रही है तो उसमें हम बेबी को आइड्रा उस पहले ही दे देते हैं सो जो लाइट स्किन कलर बेबीज होती हैं उनकी एट बर्थ बेबी की आईज ब्लू और ग्रे लगती हैं जो डार्क स्किन बेबीज होती हैं उनकी आईज ब्राउन लगती हैं लेकिन विद टाइम ऑब्वियसली डेवलपमेंट कंप्लीट होती है ब्रेन की आपकी बॉडी की आईज की हार्ट की बोन्स की तो एवरीथिंग चेंजेस द फीचर चेंजेस द कलर ऑफ आईज द कलर ऑफ ईयर चेंजेस विद टाइम सो वट इज़ द पोस्ट नेटल केयर पोस्ट नेटल डिलीवरी के बाद केयर किसकी मोमी एंड बेबी की सो दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट तो मोमी की केयर एंड बेबी की केयर करनी है लेकिन बेबी के लिए सबसे पहले हमने देखना एक एपगार स्कोर एपगार स्कोर सिस्टम यूज टू रेट एन इन्फेंस फिजिकल कंडीशन मिनट्स आफ्टर डिलीवरी टू डिटेक्ट एनी प्रॉब्लम डैट रिक्वायर इमीडिएट एमरजेंसी ट्रीटमेंट स्कोर आर रिकॉर्डेड एट वन एंड फाइव मिनट्स ऑफ लाइफ न्यू बॉर्न हु स्कोर आर टोटल ऑफ सेवन और मोर पॉइंट आर इन गुड टू एक्सलेंट कंडीशन तो एबगर स्कोर में हम बेबी की फिजिकल कंडीशन डिटेक्ट करते हैं कि उसको किसी इमीडिएट एमरजेंसी की जरूरत तो नहीं इसको किसी एमरजेंसी नर्सरी या आई में रखने की जरूरत तो नहीं और बेबी के पैदा होने के वन से फिर फाइव मिनट्स के दरमियान में हम इसको चेक कर लेते हैं अच्छा एबगर स्कोर अगर किसी बेबी का सेवन या सेवन से ज़्यादा हो इट मीन्स ही इज एक्सीलेंटली गुड वो बच्चा बिल्कुल ठीक है और अगर सेवन से कम है इट मीन्स उसको नर्सरी की या इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत है सो वट इज एबगर स्कोर इंटरेस्टिंग थिंग सो दिस इज एबगर स्कोर फर्स्ट ए पी जी ए आर एबगार appearance pulse grimace activity and respiration so appearance blue or pale 0 point pinkish body and blue extremities 1 point or if baby is totally pink that gives 2 point pulse absent 0 point if pulse is below 100 bpm it means 1 point if pulse is greater than 100 bpm 2 points so chote bachon ka jo pulse hoti hai wo 100 se zyada hoti hai normally hamari 65 se 75 aur jiska average hum 72 lete hain lekin bachon mein 100 se paida hota sab bachon mein 100 se zyada honge to usko zyada points grimace reflex activity yani ke floppy और मिनिमल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन प्रॉम्प रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन तो स्टिमुलेशन हम ऑब्वियसली उसके ग्रिपिंग चेक करते हैं अगर उसको फिंगर पकड़ाई है उसने आपके फिंगर पकड़ी है या नहीं इफ नहीं जीरो अगर उसने आपका हाथ तो ऑब्वियसली बच्चे को फिंगर पकड़ाते हैं तो वो फौरन से हाथ बंद करके पकड़ लेता है वन पॉइंट अगर बहुत अच्छा ग्रिप है उसका टू तो उसमें ही हम इसका सकिंग रिफ्लेक्स है वो चेक करते हैं कि बेबी को अगर फिंगर उसके ऑब्वियसली दीज मस्ट बी डन इन हाईली स्टरलाइज कंडीशन हाथ अच्छे तरीके से धो के अगर देखा जाए बच्चे के माउथ में फिंगर डालते हैं इफ उसका सकिंग रिस्पॉन्स नहीं है जीरो अगर थोड़ा कम है वन अगर बहुत अच्छा है टू मतलब बेबी तो इट इज़ ही इज़ फाइन टू गो टू होम एक्टिविटी चेक करते हैं एबसन जीरो फ्लैक्सड आर्म्स एंड लेग्स अगर उसने फ्लैक्स किए हुए अपने आर्म्स एंड लेग्स वन और टू अगर वो बिल्कुल ही एक्टिव है इट मीन्स वो ठीक है बेबी रेस्पारेशन एबसेंट जीरो स्लो एंड इरेगुलर वन मतलब ऑक्सीजन कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है नाइन्टी एट नाइन्टी फाइव तक जा रही है वेगरस कराया अगर बहुत रो रहा है इट मीन्स ही इज़ क्वाइट एक्टिव 
सो वॉट इज द न्यू बॉर्न केयर बच्चे को पैदा होते सर क्या करेंगे विटामिन के का इंजेक्शन एंड हेपाटाइटिस बी की वैक्सीनेशन वेट करेंगे मैयर करेंगे एंड वॉश करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पहले डिस्कस की थी आई डी विच इज मैच टू द मदरस आई डी क्योंकि बेबीज ऑब्वियसली एक बहुत अगर आप रशी एरिया में जा रहे हो या किसी क्लिनिक में जा रहे हो बेबी कैन गेट मैक्स विद अदर बेबीज सो क्योंकि पैदल सार सारे बच्चे एक जैसे ही लगते हैं एंड नेक्स्ट टेक इज फूड प्रिंट्स ऑफ द रिकॉर्ड बेबी टू रिकॉर्ड नॉट फॉर मेमरीज टू रिकॉर्ड ऑब्वियसली के बच्चे की मिक्सिंग ना हो जाए सो दिस वॉज अवर टॉपिक विद ऑन विद लेबर एंड आई ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू If you have any question, you can drop it into the comment section below. Thank you so much. I'll join you again with another interesting topic. Thank you. See ya.